Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan beliau akan menyerahkan pucuk kepimpinan negara kepada timpalan Perdana Menteri Lawrence Wong sebelum pilihan raya umum akan datang. Beliau malah menambah jika segala-galanya berjalan dengan lancar, ini akan berlaku menjelang tarikh ulang tahun PEP yang ke-70, iaitu pada 21 November tahun depan. PM Lee mengumumkan demikian semasa konvensyen tahunan Parti Tindakan Rakyat PEP yang diadakan pagi tadi. Pilihan raya umum yang seterusnya saudara harus diadakan selewat-lewatnya pada November 2025. I have full confidence in Lawrence and his team and there's no reason to delay the political transition. Therefore, I intend to hand over to DPM Lawrence before the next general election. After that, I will be at the new PM's disposal. <laughs> I will go wherever he thinks I can be useful. I will do my best to help him and his team to fight and win the next GE and to fulfil their responsibilities. I want to help him fulfil his responsibilities leading the country so that Singapore can continue to succeed beyond me and my 3G minister colleagues for many, many more years to come. Ini merupakan kali pertama PM Lee memberikan garis masa yang cukup jelas berhubung penyerahan kepimpinan negara. Mengenai mengapa penyerahan tampuk kepimpinan dilakukan sebelum pilihan raya akan datang, PM Lee menjelaskan bahawa ia bagi membolehkan DPM Wong memimpin pasukannya sendiri dan mengetuai parti dalam kempen serta menang dengan mandat sendiri dan memimpin negara ini dengan sokongan penuh rakyat. Whether closing our borders to foreign arrivals, imposing the circuit breaker, pre-ordering COVID vaccines, spending more than a billion dollars, sign first, see product later, draw on reserves to save jobs and save the economy. All these were political decisions. They were initiated and taken either by the MTF the multi-ministry task force which Lawrence chaired, or by the cabinet. It has to be so. If you don't have a good first team, you are in very deep trouble. After COVID, to us, is a bad dream. To other countries, it's a continuing recurring nightmare. It didn't happen in Singapore, and for that, I shall always be grateful. So remember, if you have ordinary political leaders, you are going to have an ordinary political public service, and this is going to become a very ordinary country. PM Lee tidak dapat menyembunyikan rasa sebab dalam ucapan cukup bersejarah ini, dan beliau diberi tepukan gemuruh yang cukup panjang. It has been my great fortune. It has been my great fortune and honour to have served the country, first in the SAF and then in the party and government, for all of my adult life. Dalam pada itu, PM Lee teruk menekankan nilai-nilai integriti yang dijunjung PAP tidak sekali-kali boleh dikompromi. Ini demi mengekalkan kepercayaan dan sokongan rakyat Singapura. 
PM5 menekankan Singapura merupakan antara negara dunia yang paling bersih daripada rasuah. Penguatkuasaan disiplin yang ketat katanya memastikan PAP kekal bersih. Namun demikian, PM5 mengingatkan para hadirin bagaimana CPIB menemui kes melibatkan seorang menteri yang kini disiasat. Singapore is a small place. Our system works. If you do something improper, sooner or later, it will come to light. And when it does, you'll be investigated. And if it is proved that you did something wrong, you are out and consequences will follow. And this applies not just to ministers or to party leaders. It, we expect the same of every party member. If you wear white, you must be white. Whether in your party responsibilities or private dealings, never bring yourself or the party into disrepute. Do not abuse your position. Do not accept any favours, still less ask for them. It's shameful, it's wrong. Lantaran itu, PM Lee mengingatkan para anggota kader parti bahawa tanggungjawab mereka adalah berkhidmat kepada rakyat bagi pihak rakyat dan bukan untuk diri sendiri. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata PAP mesti menjalani penyegaran dan pembaruan pada bulan-bulan mendatang. Beliau yang akan mengambil alih tampuk kepimpinan sebelum pilihan raya akan datang menekankan bahawa taruhannya adalah tinggi pada pilihan raya umum akan datang. Investors are watching us. When EDB makes a pitch to new investors, they want to know, will they still be still dealing with the same government in the years to come? Can they take our words seriously? Other countries will be watching too. They will want to know, does the next prime minister and his government have the support of the people? Does Singapore still have a strong government able to do big things? So the stakes at the next general election are high. Encik Wong memberitahu konvensyen PAP ini, peratusan rakyat Singapura yang mahukan lebih ramai AP pembangkang di Parlimen sudah meningkat. Ini bermakna fokus setiap pilihan raya umum akan datang bukanlah jumlah kerusi yang dimenangi parti-parti pembangkang tetapi sama ada PAP dapat membentuk pemerintah. Oleh itu kata Encik Wong, PAP harus meningkatkan usaha mereka untuk lebih mendekati rakyat kerana PAP adalah untuk semua rakyat Singapura. I will have a team of 4G leaders whom I have worked closely with over the years. We are ready to lead. And I will have the advice of Secretary General, SMTO and other 3G ministers who will continue to serve. They have been excellent mentors and role models and I value greatly their advice and inputs. Dalam pada itu, Encik Wong berkata PAP akan memastikan mesej yang ingin disampaikan menepati kumpulan sasarannya. Para pemimpin 4G katanya akan menemui aktivis PAP pada bulan-bulan mendatang untuk memperbaharui, menyegarkan semula dan mengukuhkan parti secara kolektif. Encik Wong menjelaskan bahawa beliau dan pasukannya akan memberi perhatian kepada tiga bidang utama. Ini termasuk memperluaskan lagi jangkauan mendekati rakyat, memperhalusi mesej serta memperkukuh pertubuhan parti. PP kata beliau perlu mengasah lagi keupayaannya untuk mendekati rakyat menerusi pelbagai wadah untuk menyampaikan mesej kepada kumpulan sasarannya. So I want to empower all of you, our activists, to do more. I want to provide you with more resources to drive causes that you believe in and turn ideas into action. I will support you to venture further to engage Singaporeans widely and mobilize them to our cause. And I will equip you to be leaders in your own community to draw in new members and volunteers regardless of their background. Kita boleh bekerja sama dengan bukan saja pihak-pihak sukarelawan atau aktivis uh, tapi kita juga boleh bekerjasama dengan berbagai-bagai partner dan berbagai-bagai sukarewan daripada badan-badan yang berlainan untuk membantu penghuni-penghuni dan penduduk Singapura. 
Encik Wang berkata, PAP mesti menggandakan usaha membina hubungan yang lebih kukuh dengan rakyat Singapura. Dan beliau akan mengenakan gaya kepimpinan yang memberi tumpuan pada usaha mencapai konsensus dan bukan yang menyebabkan pecah belah. Encik Wang menambah bahawa beliau tidak akan melakukannya bersendirian. Menurutnya, pasukannya yang terdiri daripada pemimpin 4G juga sudah bersedia untuk memimpin. Beliau akan mendapatkan nasihat daripada PM Lee dan juga Menteri-Menteri Generasi Ketiga yang akan terus berkhidmat dalam tahun-tahun seterusnya. Ini memangnya sudah dijangkakan dan kerana pasukan 4G, kepimpinan 4G sudah pun bersedia untuk mengambil alih tanggungjawab yang berat ini yang akan digalas oleh mereka. Dan apa yang lebih menjadi yang kami alu-alukan adalah Um, pasukan 3G akan tetap membimbing mereka dan kami sebagai satu parti tindakan aktivis um, sukarelawan bersama-sama akan mengharungi uh, cabaran. DPM Wong berkata, PAP akan muncul lebih teguh dan bersedia untuk memperoleh keyakinan dan kepercayaan semua rakyat Singapura dalam pilihan raya akan datang.